Good evening guys, one second lang ang setup ko lang ito. The load problem ako dito. Hindi ko alam bakit guys. Ano nangyari dito? Um, di niya pinapaload itong Facebook ko. Try ko na lang kaya dito. Hmm. Mas problema naman dito. Mas kita yung mga imperfections natin. Hmm. Paano kaya to? Yan lang. Just a second. Kung kayo isang phone ko. Jan, hi guys, hi, kamusta kayo Jan? Bakit Jan sa isang phone mas matanda tayo din na? Eto, eto, ta. kung kailan sabi ko, eto na, magpahinga na tayo, magre-relax na tayo, enjoy na natin itong parang mala Florida feels, di ba? Mga South Carolina, Georgia, Florida feels, ayan. Third world ang nangyara sa atin. May renovation next dito sa sinistay natin ngayon. Um... Uh, so yun yung una na kainis. Uh, just when I thought I'm gonna get some proper rest and recovery, boom, 8 a.m. pa lang may nagde-drill na, may mga nagpupukpok. I mean, I was, um, so I was wondering like what the hell is the regulation dito? So mama may magreklamo tayo. Magkakaren talaga ako mama. Kailangan ko magkaren kasi kailangan nila akong ano, compensate. Tapos excited pa naman ako na, um, lumabas-labas, um, Dahil, uh, yun nga eh, um, medyo maganda sa aning beach area dito. May pagka Atlantic Coast and all. Pagtingin ko yan, next thing I know, pagtingin ko din sa labas, ayan, napakalakas ng, ng ulan. So, ang ganda pa naman sana yung ano eh. So, I'm just, yan, ganda pa naman yung Atlantic Coast. Excited pa naman ako dito sa yung mga beach nila dito. Tsaka especially with the trees. Ito mga fields na 
Florida, mga Florida fields and all of that. Anyway, guys, woof, abang uh, medyo nag-catch up tayo sa sa pahinga natin. Ang dami pala nangyari. Ang dami pala nangyari sa ating bansa, sa ating minamahal na bansa. Uh, including uh, dito sa mga interesting characters uh, sa ating politika. No? Uh, kasama dyan um, ang uh, Kibuloy. So, meron ng updates po dito kay Kibuloy. Meron din tayo mga updates guys kay... Um, sino pa ba dyan? Uh, <laughs> may swimming pool guys. Ang lakas ng ulan. Tapos ang lamig-lamig pa. Parang nasa bagyo rin ako eh. Kasi parang ulan-ulan lang sa labas. Tapos nasa room ka lang. Ayan, okay. Kaya sabi ko gawin na natin ito. Kahit di pa tayo nag-breakfast. Kahit hindi pa tayo nakapagpahinga. Pero at least naman... Thank you uh, thank you ulit dun sa, ano, ha, sa isang kameta natin. Nag-suggest, Sir, magpadala ka ng sarili mong shampoo. O, oh, kasi napansin ko isang dala na mas lalong pangat yung hair natin abroad. Ay, dahil uh, yung mga shampoo nila sa hotel and all, ay medyo, medyo chipang. Pansin ko kahit mga hotel na five-star, mga ganun. Hindi naman, ano eh, mga bayad naman ng organizers yan, pag mga events and all. Sorry, kung ganyan talaga kung medyo minor vlogger ka, Imbitahin ka all around the world But Ito na, ito na, ito na Baka magalit na naman yung mga minor major vloggers Diyan Mga Beijing boys Mga ganun, okay Ito, 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 ito. <laughs> Pansin ko, kahit mga 5-star hotel Kahit mga social na hotel uh, Hindi maganda yung mga kanilang shampoo Or conditioner Medyo maayos yung hotel natin I think Germany That was the closest we got to that That was in uh Adlon uh, Kempinski Hotel. Ay, right, social, di ba? Social, social. Thanks sa organizers again. Nang think tank nila, nandun lang sa kabila ng street. At next sa Brandenburg um, Bridge. But generally, pansin ko talaga, kahit sa mga magagandang hotel or resorts, pangit talaga yung kanilang shampoo. Alright? Or conditioner. Actually, dapat di ka mag-conditioner. Uh, Ay, di ka mag-shampoo, mag-conditioner ka. But anyway, so thank you dun sa nag-suggest kasi dinal natin yung sarili natin na Uh, ano, yung mga made in Philippines na shampoo. <laughs> o, mas bagay sa atin. So, kahit medyo magulo ng ano, maayos naman kahit pa paano. Diba? Hindi, hindi siya nag... Alam mo yung nangyari sa atin, nasa Japan tayo lalo. Grabe, para tayong sa... I mean, I love Sangoku and all of that. <laughs> or, or sabi nung isa sa... Isang French namin kasama na expert dun sa Germany. Sa event natin, sabi niya sa like, Sir, mukha kang tintin. Yung <laughs> character na tintin, saan daw yung aso ko? Ay, sabi ko si Picasso, nagpapahinga yan. Ayan, so kahit medyo naman, mala tintin, at least may mala maroon 5. Alright, medyo maroon 5. So thank you again, ha, talagang grabe talaga pag minamahal ka ng mga uh, supporters mo dahil uh, meron din sila mga advice, kahit sa shampoo, kahit sa hair care. Alright, um, as you can see in my uh, eye bags, um, as... <laughs> I try my best but yun nga eh, talagang grabe halos dalawang araw tayo nasa daan tapos sabi ko nga kapon na reroute pa yung, uh, yung flight natin so napadala tuloy tayo sa totoong New York right? Um, kaysa dadaan tayo sa Texas Texas, Houston so napahaba pa yung flight natin papunta dito sa kabila but anyways dahil medyo mala Florida Vibes tayo, mala South Carolina, mala Georgia ang vibes natin. Sabi ko magsuit tayo ng ganito. O, oh, bagay ba dun sa background natin? Ah, so yun nga eh. Sabi ko, tulog ako ng maganda. Siguro resort dito. Chill time. Tulog, relax. Ayan. Nag-iisip na nga ako gagawa ng ano. Alam mo yung mga Life of Riza? Yung mga ganun vloggers. Yung mga vloggers na video lang nila sarili nila nag-work. Vin-video lang sa nila kukuha sa refrigerator. Vin-video lang sa nila na um, gigising sa umaga. <laughs> Sabi ko siguro yung mga ganun ang mangyari sa atin. Ayan, ayan tuloy. Then, then, then guys, tama si Rowena. Actually, hindi lang US. Sobrang malayo guys yung mga hotels natin sa Pilipinas, sa Southeast Asia. I mean, I'm telling you guys, we are spoiled. We're spoiled sa Southeast Asia. Oh, hindi tayo ganun kayaman. Uh, pero kung paminsan-minsan, baka naman, baka naman may nagpapa, ano, five-star hotel. Ang layo ng quality, ng kalidad ng mga five-star hotels natin, guys. Sa mga hotel sa Amerika, hotel sa Europa. Breakfast pa lang, guys. Breakfast pa lang, wala nang ano yan. Wala nang laban yung mga breakfast natin. Sampong buffet yan, di ba? Habang yung mga breakfast nila sa mga, kahit yung mga magandang hotel sa Europe ay, well, again, I would say, mm, Adlon Kempinski was really something else. I won't say kasing sarap yung, yung breakfast nila ng um, 
ng mga social natin hotels. Pero in fairness, yung treatment, o po ka, i-explain sa ng mga ganyan-ganyan, char-char, magkifeeling ano ka, aristocrat ka na, oh, gagan-gan ka, ganyan. Yes, sir, yung mga ganyan. Okay, medyo yun ang gusto ka. Kaya for the first time in my life, there, two or three days straight ako nag, uh, nag-breakfast. Um, yun lang yung hotel. Kasi hindi ako nag-breakfast. Um, as you know naman, medyo intermittent fasting ang style natin. So I only eat twice a day. Uh, but yun, at saka light yung food nila. But anyways guys, sobrang layo ng quality ng service sa atin. Uh, as I said nga eh, even pagdating sa sa, uh, sa, sa sa airport, like sa atin sa Pilipinas, kahit ang pangit ng airports natin, at least yung service, misa maganda. Uh, well again, everything's relative, but in a sense na mabait yung kausap mo dyan, at least magarang sila, kung medyo na late ka, tatawa yung sa boarding, eto, Cebu Pacific, ganun, tapos i-line kayo dyan sa, ano, immigration line, bibisan nyo, ayan, may flight, Thai Air, ganun, Silk Air, ganun, yan, okay. dito, as in US, wala, zero, nada, as I said, medyo na, na, naalala ko tuloy yung, ano, naalala ko tuloy yung mga experience natin nung isang month sa, ano, diba, sa, sa Norwegian Air, konti ka ng late, wala, Is there a next flight I can catch? No. Ganun lang. Oh, yung mga ganun. So, doon mo ma-realize talaga. Um, medyo swerte talaga tayo sa Southeast Asia kahit mas mahirap tayo. Kahit ang init sa atin. Sorry guys, Baguio boy. Uh, tumatakas na ako sa Baguio sa summer. Um, kahit uh, ang dami natin mga sakit sa ulo, problema. Mga, ayun, pag-usapan natin mga may mga gadon, kibuloy, mga ganun. Sobrang spoiled tayo. Kasi yung service, yung mga hotels, ganun. Not to mention, mas mura pa yung mga hotels natin. Sobrang next level. Kaya to be honest, to be honest, ayaw ko maging mayabang. Pero pag nag-abroad ako, lalo yung mga western countries, uh, talagang kinokontrol ko talaga yung expectations ko pagdating sa hotel and everything like that. Pero, pero eto guys, nakakainis talaga kanina. May drilling. May drilling kanina, binidyo-video ko pa yan. May drilling, may... Kung kailan ako na delay, na sobrang late ang pag-uwi ko, pagdating ko, midnight ka yung gano'n, yung pa yung gano'n, gano'n pa ako na umaga of all places. Kaya medyo nainis tayo mga comments, kaya pasensya na kung medyo, ano, medyo stress nature natin, medyo eye bags, medyo gano'n. Pero, pero, ano yan, konyo na tayo. Pag-usapan natin yung ano yan sa ating minamahal na bansa. So, based dito sa mga latest updates na meron tayo, eto na guys, eto na guys, eto na yung mga inaabangan nyo lahat na release na ng warrant of arrest para kay Kibuloy, right? Um, hindi lang sa Senado, oh, eto guys, at sa Davao na ito, ah, sa Davao na ito. so this, this, this tells you a lot, <laughs> sa heartland ito. So Davao Court Orders Arrest of Kibuloy, kanina lang yung update na yun nakita ko. Uh, as you can see sa news, mga few hours ago lang lumabas ito. So, I'm sure pinag-usapan din ito sa mga ibang vloggers and outlets, etc. Pero sabi ko, hindi naman tayo magpapahuli, ba? Diba? Hindi naman tayo magpapatalo. Kahit nandito, nandito tayo sa medyo mala Florida feels, kibuloy pa rin ang pag-usapan namin bago si Larry Gadon. Yan, okay. So, ito, 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 ito. The Regional Trial Court of Davao City has ordered the implementation of arrest warrants against uh, warrant. Isa lang pala. Uh, pastor uh, self-proclaimed ganang yan on charges of child abuse and sexual abuse. So, major serious yan. The order was issued on April 1, actually kaapon pala by the way, by Davao RTC Branch 12 Family Court Presiding Judge Iposisi Dante Baguio. Aba, Sir Baguio, talaga mga... Mga taga Baguio or mga pangalan na Baguio talaga. Ibang klase, di ba? Um, oh. Also, ordered arrests are Kibuloy's co-accused. Si Jacqueline Roy, si Crescente Canada, si Pauline Canada, Ingrid Canada, and Sylvia Kamenyes. Oh. Bakit puro mga lugar? Bakit puro mga family name nila yung mga lugar? Ito naman mga lugar. Lumalabas na yung pagkakonyo natin. Lumalabas na yung pagkalugar. Ang lugar naman ito ay Canada. Yung judge naman, Baguio. Si Sir Dante Baguio. Yung mga pinaparesto naman, mga purong Canada. Crescente, Canada. Pauline, Canada. Ingrid, Canada. Sylvia. Ayan, si Sylvia naman, Kamenyes. Bala. Ayan. So, sabi ni Baguio, ito yung judge, hindi yung siyudad ko. 
Sabi niya, the need to observe the prosecution and defense right for a speedy disposition of the case in ordering the implementation of the resolution issued on March 14, 2024, finding probable cause <clears throat> for the issuance of warrant of arrest against Kibulo. Ayan. So, ano naman sasabi ni Boy Sili? Ano ulit yung mga ano? Ano ulit yung mga excuses, yung mga drama ni Boy Sili, tsaka yung mga, yung ate ni ano na Karen na senator, yung mga ganoon. But syempre, ang favorite pa rin natin yung mga excuse, ano, excuse ni Ma'am Sincha, di ba? Kaibigan ko yan eh, he's nice to me eh, you don't do this to friends eh. As if guys, binoto natin ng mga tao sa Senado at saka sa mga top officials para lang isipin nila sino mga friends nila at sino mabait sa kanila. But anyway, anyway, ganyan talaga. Bakit? Baba ba tayo? Baba ba tayo? <laughs> Ayan, bago natin mag-usahan ko, baba ba tayo? Ang ganyan ang yung politika natin ng mga leaders natin. Ito, ito, kay Kibuloy, no? So, guys, ito na, ito na, ito na. May judge in... Oh, who is Boy Sila? Alam na. <laughs> yung tatay ko, napating sino yan? Parang kamukha ko yung mustache niya. Sabi, that parang fake yata ang mustache na yun. Hindi yata totoo yung mustache na yun. But anyway, mamaya na mga Boy Sili na yan. Ito, 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 now that more than reasonable time has lapsed, the court did not receive any resolution of the accused motion for reconsideration by the Department of Justice. Neither a copy of the same was furnished to the court by accused. So in short, yung mga pa-delay tactics, mga drama tactics, yung mga, mga charva, charva, lahat ng mga yan ng, uh, ng, uh, ng uh, opposition, ay sorry, ng, ng kibuloy camp, ay uh, good luck. Hindi gumana. Hindi gumana. Having received none of this as of this date, <laughs> Pasaway pala yung team niya. Wala silang sinisubmit anything. So, puro mga na lang pala eh. Puro mga... Nasasabihin ko? Puro mga drama-drama lang palang ginawa. Yung mga conditions to attend yung, yung court. Ilan ba yung condition niya? 17 conditions niya. Uh, yung mga drama-drama niya dun sa... Ano? Ano ba yung mga drama-drama niya? Um, dami nilang mga drama eh. Mga ano? Mga, mga bayani kasi talaga. Mga drama talaga mga bayani. <laughs> Di ba? Ayan, basta ito, ito, ito. Tapos ano pa si Boy Silly, ano pa nang si Ate Karen, tapos ano pa si, ano, uh, si ano, <laughs> may sasabihin tayo, pero baka mga hindi na tayo makabalik sa Pilipinas. Hindi, 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 yung mga, wow, ba tayo? Yung mga ganyan. Okay, um, lahat nga naman nagsalita. <laughs> pero wala eh, talagang hindi obra yan. So siguro ano, sir, baka gusto mo na mag-China na lang. Uh, baka sa China na lang kayo magpahinga. So um eto, 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 so having received none of this date uh, none of this this date sa in corte sa Davao uh they're not receiving any kind of documents or, or counter evidence or anything that will give them any reasonable reason to to defer pa further etong warrant of arrest na yan. so as what was earlier determined upon judicious examination and pursuit of uh, hmm parang wrong grammar pursuit of information where it found probable cause, let the warrants of arrest already should be implemented immediately. Yeah, medyo may konting problema lang tayo sa dollar, ah, sa, sa dollars. <laughs> Thank you sa stickers, <laughs> sa, ano, sa grammar. Ayan talagang tulog pa ako, ah. Okay. And then, having received none of this to this state, the court dec declined this to this time, determined upon judicious examination. So, ibig sabihin, talagang tinignan na mabuti uh, itong korte. Lahat ng mga bagay-bagay, lahat ng mga angulo, lahat ng drama, lahat ng kondisyones, lahat ng mga pag... Uh, ano, lahat ng mga... Uh, alam mo na, di ba? Lahat na yan, wala eh. Wala talaga eh. Mukhang arrest na talagang kailangan gawin dito. So, ito yung determination ng court. And this is a court, guys, in no less than Tabao. Alright? The heartland. So, so, I just want you guys to keep things... In perspective, all right. The DOJ, now in the meantime, has yet to comment on this latest development. Dito sa Kibuloy's case, yung prosecution, uh, ito is a Department of Justice, has recommended a bail of 180,000 for charges under Section 5P of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse. 180,000 pesos. I mean, hindi ko sinasabi na maliit yan, pero alam na natin, pinag usapan natin dito ay isang well-off person, di ba, na may mga chartered plane pa, yung mga ganyan, di ba? Um, or the Special Protection of Child Children Against Abuse, Exploitation, Discrimination Act, and 80,000 for maltreatment under Section 10A uh, of the same law. So in total, yung bail na pwede niya i-post para hindi siya ma-arrest is around 260,000, which is 
essentially a kind of a premium economy flight from Manila to, to I don't know, to to Europe and back or something like that, diba? in a kind of a more high season. So it's not a significant amount for someone who has so much resources. Diba? At kung napakinggan natin yung mga testimony ng mga ibang witnesses, uh, you won't be surprised bakit ang daming, daming pera. Diba? Daming pera, daming pera. Uh, alam mo na, oh, pakinggan nyo na yan. Basta alam natin mayaman siya. Diba? Hindi naman siya nagtatago na kanyang yaman. Diba? At yung mga nakapunta sa kanyang uh, malamansyon and all of that. Oh, alam nyo na yan, di talaga next level ito siya. No? Um, so, no bail was recommended for the charge of qualified human traffic under Section 4 of Republic Act 9208. Uh, the human trafficking case was filed before the Regional Trial Court of Pasig City. Naman. So, ang dami palang mga involved. DOJ involved. A court in Davao is involved. A court in Pasig is involved. The Senate is involved. And above all, yung FBI dito sa America is involved. So, ang dami palang involved sa kaso ni Kibuloy na yan. Talagang Karen na Karen eh. Ang daming nag-chase sa kanya, di ba? So, this is it, guys. Ibang klase na naman yan. Um, so, by the way, um, yeah, so, <sighs> mukhang hindi matapos itong drama na to. And then, of course, there's also the option of posing bail. So, let's look at also the intervention by Senator Rizzo Hondiveros. Because Senator Rizzo Hondiveros, of course, uh, God bless her soul. God give her strength and safety and all of that. She has been at the forefront of fighting for justice and being the voice for the voiceless. ever since talaga. At saka yung mga may duda pa sa kanya, yung mga ganun, my goodness guys naman, dapat tinignan nyo yung panahon ni Digong. Kasagsagan ng drug war, super popular ni Digong, and all of that. It was Rizzo Antiveros guys that who brought out, um you know, who took up the cudgels for Kian de Los Santos and mga others. So, ewan ko dun sa mga edge, yung nga nagsabi na si Haydarian ay, ano sabi nila? Si Haydarian ay nagano, nagano ng mga tulfos, like, Ayan na naman kayo eh. Ayan na naman kayo. Talaga pag-hater talaga, maghanap lang sila na mag-excuse na mag-hate sa'yo. As if ang dami kong hindi sinabi about Risa, about Lenny, about all sorts of different people na sige lang. Sige. Talagang, talagang mga haters talaga. No? Selective lang talaga sila. Alright? Sorry talaga guys, pagdating sa akin, hindi ako yung pag-usapan ko lang yung amo ni ganito or yung kalaban ng amo ko. Yung, yung ganun naman yung bang vloggers. Aminin natin guys. Ang dami mga political vloggers dyan na hindi naman talaga nagpo-political analysis. Mga hitman lang naman mga yan eh. Mga ano lang naman may extortion racket lang yata ginagawa ng iba. Or ang gagawin lang nila, spokesman essentially sila ng amo nila. E tayo, equal opportunity tayo. Now, hindi ko kasalang may mga mas palpak sa iba, may mas, mas, mas ewan sa iba. Pero ang katotohanan dito is tayo naman lahat pinag-usapan natin. And whether gusto ko isang tao or hindi, E eh kung malakas siya politically, we have to talk about that person. We have to discuss why that person is doing doing well. Diba? So, <laughs> yan kasi guys, ang yan ang problema. Dahil yung mga ibang vloggers ay mga bayaran or or alam nyo na, diba? connect the dots, or wala naman talagang objective analysis, puro na lang mga partisan nonsense, uh, galit na galit sila sa mga katulad natin because tayo equal opportunity tayo. Lahat ng criticize natin. Again, of course, it's never gonna be symmetrical because to begin with, may mga mas palpak politician, may mga mas corrupt na politician, may mas mga ewan na politician. Eh, hindi talaga ma, ano, maiwasan na mas makriticize mo ganito. Kay Rizzo Antiveros naman, a- ano i-criticize ko sa kanya? Ah, diba? Ano ang ano, ano, criticize natin sa kanya? Maayos naman yung ginagawa niya sa Senado. Diba? Progressive naman siya. Uh, now, obviously, I'm not so happy with the fact that she's still not being considered as the candidate of the opposition. And clearly, kita kita natin ito sa service when still Lenny is being considered as the, the leader of the opposition and thus the numbers of Riza are nowhere close to making her competitive or um, you know a major candidate for any of the top two offices in 2028. Yet, of course, at the same time naman kay Rafi Tulfo, Right. Ibang usapan si Ben Tulfo, ibang usapan si Erwin. As far as Rafi Tulfo is concerned, in fairness naman, I would say a lot sa mga ginagawa niya sa Senado ay matino. So, you know, I, I have my issues with, with, with the whole Tulfo brand of justice, right? At the same time, I mean, in natin, whether sa West Philippine Sea issue, whether sa mga land grabbers, whether sa mga issues sa loob ng Department of Education, lahat naman matino yung, ano, yung intervention ng tao. So, yun ang sinasabi ko. But anyways, going back to this, let's check... Um, 
what is uh, Rizon Tiveras' uh, position here. Um, because I think, if I'm not mistaken, nag release siya ng trying to find saan ba yung intervention ni kasi nakikita ko siya dito guys sorry di ko dinala yung isa pang laptop ko kung saan malalabas uh, may ilalabas natin talaga yung my project natin video kasi ang bigat bigat ng mga laptops eh so I can only bring out uh, yung mga lighter laptops ko dahil ang dami pa natin yung mga mga gadgets and ekek and all um, as you know I'm trying to upgrade a little bit things by the way another thing I was also uh, thinking about guys is um Hopefully, I wanna also do like, uh, di ba sabi natin, yung mga gusto natin mga in-person also, uh, yung mga usapan, upuan, ganyan, ganyan. Uh, I was also hoping maybe more also in Baguio, o Tagaytay, mga ganyan. Lalo kasi summer ganyan, ang init sa Pilipinas ganyan, eh, just ko. Um, so, I'm also thinking about those things now, yung mga setting up some studio with friends, bringing over from from people from Manila, dun sa hometown natin sa Baguio, Tagaytay, something like that. But anyway. Uh, but di ko mahanap ito kay Ma'am Risa. Sorry guys, ah. Uh, alam niya, eh, yung, may mga nagko-comment kasi, Sir, bakit hindi super regular exact yung time ng publication or whatever? But, guys, I hope you realize. Di ba? I hope you realize. Oh, alam nila, di ba? Hindi naman tayo Magellan Junior level dahil wala naman tayo mga alalay, mga isang barko ng mga ano, servants na magbubuhat na ano natin. Hindi tayo mga... Pero guys, constantly on the move tayo. So kahit, kahit anong time zone tayo, literally, I've been trying to catch up with you guys around similar time zones. Whether I was in Kangar Lushwak in, in Greenland, whether I was in Berlin, whether I was in Paris, whether I was in Munich, whether I was in don't, South Carolina, whatever. So I hope na appreciate ng tao yan kasi sinisquizin ko yan in between uh, all sorts of different activities. So... Pasensya na lang if uh, may issue yung iba sa regularity natin. But the idea, but but the thing is this, guys. I, I try to regularly, not maybe be the hour exactly, but regular in terms of uploading sa mga podcast natin and um and all because let's be honest. Um, what we're trying to do here is also develop good habits, habits of thought. You know, yung tipong every day of our life, we want to properly reflect dun sa mga malalaking bagay na nangyari sa ating bansa, di ba? Um, this is what we're trying to do, diba? So, over time, we're hoping in this way, we're, we're you know, we're building the um, first drafts of history. Okay, yun ang ginagawa natin. Di ko mahanap yung kay Risa. I don't know why, bakit wala siya dito. Sorry, guys. Because, uh, uh, because, I'm, I'm, ang pagkalang ko, meron siyang statement na latest kaso, itong algorithm ko, hindi na nilabas yung mga, ah, uh, but anyway, um, so, let's see. Ibalik ko na lang sa AC, send ko na lang link dito. Now, the other thing that we're also seeing in terms of development, guys, is this. Um, the other thing we're seeing also right now is that hindi pa rin nawawala itong mga etsa pera, ay mga etsa, mga talagang etsa, hindi etsa pera, mga etsa pera na efforts na palitan yung ating saligang batas. As you may know, mga kamets, there was a survey that came out by Pulse Asia earlier uh, in the month, um, or actually just a week ago, which which showed that sobrang liit nung suporta for charter change. As in, sobrang liit. So I'm just trying to pull out itong Pulse Asia survey na sinensa ka ng Pulse Asia. Sobrang liit, guys, yung, yung level of support. And then, ang dami sa ating mga kabayan, guys, ay uh, may duda at, at, at aminado na hindi nila alam masyado ano ba talaga itong charter change na yan. So, so I'm, I'm, I'm just explaining to you this, guys, because we're gonna talk about Larry Gadon, we're, talking about, we're gonna talk about some people na pinipilit nila talaga papalitan yung constitution at ang tanong dito is, para kanino ito? No, so, ito po yung survey ng Pulse Asia just Charter Change. They also did a number of surveys in the past. The one I remember very well was also back in 2017 and 18. So, consistently, ang nakikita natin sa mga surveys na ito is sobrang liit ang suporta ng ating mga kababayan. There's no clamor whatsoever. So, hindi ko alam kay Boy Silig, Boy Ganyan, mga ganyan, mga ganyan tao. Wala, wala talagang clamor talaga. So, ito, first question, no? So, awareness of proposals to change the 1987 Philippine Constitution. So, essentially, awareness ng yung mga walang... Ay, sorry. <laughs> sorry, sorry, sorry. 
Awe. <laughs> Ayan, nalusot na. Pasensya na, pasensya na. Ayan, tubig muna tayo. Baka may masabi tayo dyan. <laughs> Alam niyo naman, guys. Um, I don't hold back. I mean, I'm, a pre- I'm pretty honest and all of that. But we wanna, we wanna keep this... <laughs> Ay, natin ang bardagulan or anything. So, let's keep this under under wraps. Okay, sorry. Okay, rewind. Ulitin natin. Yung mga ets sa puwera na yan, meron pa rin silang effort na palitan ng saligang patas. Ang tanong ngayon is, ano ang level ng awareness and support at suspicion ng ating mga kababayan dito? Alright? So, yung unang tanong, guys, is yung awareness ng itong mga proposal sa mga ets sa puwera na yan <laughs> sa pagpalit ng ating saligang batas. Alright? So, have you heard, read, or watched anything about the proposals to change the 1987 Constitution? So, ang taas, guys. So, mukhang itong etsa puwera na yan. <laughs> Uy, wag ka naman, Liz. <laughs> Hindi naman bad word ang walang ya. Diba? Ang walang ya naman, ibig sabihin, shameless. So, I'm not sure it's a bad word. I'm just saying, hindi siya tugma sa paka... Gentleman natin. <laughs> Magagalit na naman si Madi. Mami. Magagalit na naman si Mami. Okay? Papagalitan naman ta. Hindi naman mala MTRCB ang walang ya. Pero, hindi siya tugma sa ating ano eh. Yung pagka-respectable natin. Okay? So, yun lang. Diba? I mean, literally, walang ya means shameless. It's not a bad word. <laughs> Pero, yun nga. Diplomatic lang ako, guys. Kaya, okay. Ito, ito, ito. Maron ba yung awareness or napanood niyo ba yung mga etsa puwera na yan? Okay. Antas guys. 86% sa NCR. 70% sa Balance Luzon. 64% sa Visayas. 68% sa Mindanao. Interestingly though, medyo may class element siya because yung pinaka may awareness ay actually ABC. <laughs> yung mga katulad natin na mga, well, hindi naman tayo A and B, C tayo, di ba? May mga middle class or medyo feeling middle class, yung medyo, ano lang, unang sweldo pa lang, ayan na, ay, naka-iPhone na, ayan. Kakalabas lang nung Wednesday, ano, half month, ano, ayan na, Starbucks na, ayan. Kakaano lang ngayon, grab na, let's go na, ayan. Yung mga gano'n, no? yung mga naghahanap ng piece of fare sa Cebu Pacific para mag-shargao. Grabe, balita ko yung Siargao. Ha? Talagang nag-Siargawan sila sa Siargao nung isang week. Honestly, guys, I'm not gonna... Say, okay, again, I, I'm pretty secular person. Pero sa, sa akin pala, guys, sana naman, pag ano naman, pag uh, Black Friday, mga ganyan, Black Thursday, di ba, hindi tayo nag-post na anything political, etc. Huwag naman mag-Siargawan, di ba? Hanap kayo na ibang time mag-Siargawan. Time naman for a little bit of spiritual awareness. But anyway, maybe that's the... conservative, prude person in me. Hindi ko sinasabi yan kasi medyo nasa South na tayo, medyo mala South Carolina na ako. Pero, eh, ganun talaga. So, mataas yung awareness. Ang tanong, ngayon is, yung knowledge level. Um, so, ang daming, daming alam ng tao dito sa mga etsa puwera na yan, yung mga proposals for charter change. Ang tanong ngayon is, Do people even understand what is being proposed here? Do people appreciate the stakes right here? Ganda talaga nung tree dito sa likod. Pasensya na yun. Pasensya na yun. Oh, kita nyo dito yung tree. Oh, ganda. Lagay ko na lang kayo dito para makikita nyo. Ayan, para. Makikita yung tree dyan. Ang ganda nung tree na yun. Ah. Yan ang mga gusto ko sa mga ano, Mala, Florida, South Carolina. Yung mga ganyan. Gandang mamaya. Sana kung mas clear ng ano, magpipicture ako. Gawarin ako ng mga videos ko ng mga style ano, Life of Frieza. But anyways guys, um, so ang, ang pangalawang tanong dito guys is, eto, eto. Yung knowledge ng sa ligang batas natin. Right? Yung knowledge ng, Okay, so, halos lahat ng ating mga kababayan, at close to 9 out of 10 uh, in, 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 in in NCR at least, and more than 6 out of 10 in much of the country, lahat sila, uh, alam nila, itong mga galaw-galaw na yan para palitan yung ating saligang batas. At may awareness or napanood yung mga pinagtawanan natin ng mga etsa puwera, etsa puwera ng mga video na yan. Hindi dahil maganda yung video, ay dahil eh, napaka-ewan yung video na yan. Okay? 
Um, napaka-ewan yung mga arguments sila. Lahat na lang sinisisi sa ano, etsa para. Iniwan ka ng jowa mo, dahil yan sa etsa. Binubuli tayo sa West Philippine Sea, dahil yan sa etsa. ba? Diba? Hindi ka pinapansin ng crush mo, dahil yan sa etsa. Yan. Mataas ang pressure ng sibuyas, dahil sa etsa. Yung mga ganyan, yung mga, alam mo na, mga boy silly style. Okay. Anyway, eto guys, eto guys. So, kung more than 8 out of 10 in some areas of the country, guys, right? More than 8 out of 10. May awareness dito sa mga etsa puwera na yan. Hindi ko sinabi lang niya. Hindi ko sinabi yan. Kaya nagsabi na lang niya. Okay, sinabi ko lang. Ano? Okay, anyway. Um, only 25%, guys, ay nagsabi na meron silang sapat na kaalaman dito sa issue na yan. Only 25% guys na ating kababayan nagsabi na meron silang sapat na kalaman dito. Lampas sa 70% ng ating mga kababayan ay nagsabi na sobrang konti yung alam nila dito sa issue ng saligang batas. Kaya guys, punta naman kay John siguro sa mga pages ni ano, Senator Robin Hood Padilla ang ating constitutional law expert para maintindihan nyo na pag pinalitan natin yung ating saligang batas, magically maging Switzerland tayo. Or ano yung mga correct movement, yung mga correct, 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 yung mga ganun. Yung, tapos mag-tutorial mag- sila sa akin. The, uh, change in system will change the behavior. Sabi ko, change in constitution will... Ano <laughs> yung pang troll ko sa mga ganyan? Um... Ay, sabi nila, ang oh, systems, ano na, parang systems change behavior or something like that. Ah, systems shape behavior, yan. Yung mga sinasabi na, kunyara, may mala high-level social science language lang, ganyan. Tapos ang sagot ko, yes, trapo shape cha <laughs> Systems shape, ganyan. May mga ganyan, ganyan, ganyan pa sila. Pasensya na, guys, ha? talagang medyo jet lag na talaga. <laughs> Dalawang araw tayo nasa daan. Kalain nyo guys, from New York, Cubao, nakarating ko lang Baguio, fly ka agad, ayan. Nasa ano na, dum- kanina sa New York na tayo, natutong New York. And and it's not even the final destination, I had to fly again out of there. So, yun lang guys. So, mga systems shape behavior, yung mga ganyan, ekek. Di sabi ko, trapos shape judge. Okay, ayan, wala na masabi, tapos na usapan. Anyway, um... <laughs> Oy guys, na arrange ko na rin with si ano si Sir Ronald. Sir Ronald, tuloy natin itong mga kalokohan natin. Ito guys, yung mga ano, i-correct natin 'yan, okay? <laughs> Magkakarin talaga ako kasi hindi ako nakatulog na mabuti dahil may construction and all. 8 AM may merong drilling and all of that. Ano 'to? Parang ng cargador yata ang kasama ko dito. Anyway, so 75% guys ay walang alam. Uh, or walang sapat na kaalaman dito sa issue ng uh, sa, uh, constitutional change. Alright. Yun po. Oy, Will Anderson. Huwag kang mag ano ha. Huwag kang mag uh, marites dyan. Okay? Huwag may dama yung mga ano natin dyan. Mga <laughs> talaga mga walang yan ito nga. Anyway, let's go back to this. Um, so, ayun naman tayo. Kung kailan pa tayo jet lag, binubuli niyo ako. So you can see, guys, sobrang konte. What I find very interesting with the Pulse Asia survey is that it also explains to you guys the movement in terms of increasing the level of awareness. So from March 2024 to March 20, from March 2023 to March 2024, over a year, the increase sa sapat na kaalaman dito sa um, sa mga proposals na pagpal- uh, napalitan ng ating saligang batas ay, ang, the improvement is just plus 4 overall in the country in fact sa NCR nag negative 5 pa so parang sa NCR I find this one very interesting guys so sa NCR negative 5 nangyong nangyong negative 5 negative 5 ibig sabihin marami sa ating mga ka NCR dyan ayan mga ka New York Cubao Oh nga, nag-preview tuloy. Sa tama si Eden, yung, yung Cuba ko naging preview ng New York. New York. Anyway, um, ibig sabihin yan, mas lalong naguluan yung mga ibang, ibang mga kasama natin dito sa, uh, sa NCR. Ibig sabihin sa NCR, we know even less about constitutional change 
over the past year. Sa, lalo tayo nagulan dahil ang dami mga sabog na arguments na nangyari. So this is not a good news, di ba? So, the, the best thing they could say is that the people with little knowledge, ang overall in- improvement lang ay negative 4%. But in NCR, mas lalo nagulungan ng tao, bumaba pa ang pagka, ano nila, yung kaalaman nila, tsaka awareness nila sa issue na so, so, this is very clear, guys, na, na there's just so much disinformation. There's so much um, tatay-style de- discourse. There's so much um, nonsensical discourse that that our people are not even fully appreciative of the stakes involved here. At this means na meron tayong obligation to remind our folks that do not sign on to anything unless you're 100% sure about this. Diba? Um, so gladly, there is a recognition sa ating mga haubayan na hindi sapat yung kanilang kalaman dito sa issue ng constitutional change. So ibig sabihin, yung mga boysile, yung mga ano, yung mga... yung mga systems-shaped behavior, yung mga ganyan, mga ekek na yan, uh, hindi sila masyado nagpe-penetrate. Or even yung mga tao na pinapaniwala nila na expert sila overnight, um, uh, hindi sila, no, um, hindi sila convinced <laughs> na nag-gets pa rin nila itong issue na ito. So, and this is where things get interesting. Nung tinanong ang tao, whether it is appropriate to amend the 1997 Philippine Constitution at this time, sa ilalim ng kasalukuyan na administration ang pangalan ay Ferdinand Marcos um, at ano 88% said no, it should not be amended. Only 8% ay nagsabi na kailangan niya amendan yan. Interestingly though, sa NCR yung pinakamalaking support at among urban poor or masa sa, sa mga malaking syudad. So that's class D. But it's just 8% guys. 88%, so parang sa so 8% lang ang nagsabi na gusto nila palitan yung saligang pata. So with the margin of error of, I don't know, 3 to 5%, malapit na maging 3% yung mga gusto magpalit ng ating saligang batas and yung mga nagsabi na hindi dapat palitan ng saligang batas dahil hindi nila na, uh, hindi pa nila gamay uh, yung mga issues, hindi pa rin nila na-appreciate yung mga stakes involved, guys. Ang laki, almost 90%, guys. So, in, in short, guys, ito pa, interesting, ah. Over the year, over the years, actually, if you go to the Pulse Asia Survey back in uh, 2017, and you go to the Pulse Asia Survey back in 2018, and then kumpara mo ngayon, parang mas skeptical pa ang tao ngayon sa, 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 sa itong constitutional change. But, for more direct comparison, uh, itong Pulse Asia, meron silang... Uh, breakdown dito of change in opinion of people in terms of support from March 2023 to March 2024. At dito, interestingly, guys, there was a negative 33% change. Negative 33% change. You know, grabe. Sa NCR alone. So while last year, Before all of this Edsa Puera, all of these things came out. Nesa Puera talaga sila. A plurality of people in NCR were open to potentially at least, you know, the idea of a constitutional change. Nabawasan sila ng negative. Like, alaki. Alaki. So, from 41% support in NCR for potential constitutional change, bumaksak siya sa 8%. In Balance Luzon, it went from 44%. I'm sorry, this is uh, sorry, this is across the country. Bumaksak from 41% to 8%. So negative 33% in the entire country, guys. Sobrang laki ng baksak. Sa NCR, negative 13 from 27 support to 14. In, in, in Balance Luzon, 41% support for constitutional change, now only 4%. And in the Visayas region, from 55% to 15%. And interestingly, in Mindanao, from 37% to 8%. So, kita kita nyo, essentially, the whole Etza Puera videos. And interestingly, the pushback, not only by progressives, not only by so-called Dilao people, 
not only ba yung mga nagpinag-aralan talaga na mabuti ang, ang political systems, hindi lang nag-google, google, ano lang, um, or ano, system shit we have, yung mga ganyan, yan, yan. Um, I think dahil pati si Digong, or mga DDS people, pati sila lumabas sila ng big time against it. Kitang, kita mo, pinakamalaking baksak is actually in Visayas and Mindanao. Right? Um, no, actually, sorry, balance Luzon and Visayas. But my sense is also the yung collapse in numbers in Visayas and all of that. May kinalaman din siguro mga Duterte dyan because the Dutertes are quite popular in Visayas region, right? And definitely Mindanao. In fact, you would have expected that because constitutional change was, and federalism and all of that was, was a staple of Dutertismo, that there would be a kind of a steady support for it in Mindanao. The same way that steady support for Salas kept up her numbers throughout the years. But even in Mindanao, there was a negative 29% collapse. No, but that thing's a support. So it's over. I mean, there's just no support for it. In fact, there was minimal support for it in the past. Name Baksak by negative 33% across the country and more than 40% um, in, 40% in Visayas, almost 40% in Balance Luzon, and almost 30% sa, sa Mindanao. So in that case, guys, not only is there is there no clamor for constitutional change, there is actually a total backlash against constitutional change. Total backlash against constitutional change. Grabe. Grabe talaga yung, yung backlash. So, so mula ng isang nador yung isa, lalo mo kung pa yung supporta dun sa isang bagay lang ang, ano, ang hanash niya, yung pinakahanash niya. Okay. Um, and yet, and yet, mukhang hindi nag-give up yung ibang mga kababayan natin dyan uh, to push for constitutional change and some would even say based on very, very selfish or self-referential uh, or, or, or self-oriented logic. No, ay na naghang na tayo dito sa ano natin. Nahanap ko ito. So si nasaan na ito? Ay, ito, ito, ito. si Larry Gat. So itong pinakamagaling natin na anti-poverty czar, so, isang isang eksperto sa mga economics, development economics. Isa sa mga pinakamagaling, oh. yung, may, yung mga nagsabi sa akin kanina na sir, wag mo naman sabihin lang niya bad word. Hindi yan bad word. Ah. Pero since mabait ako, hindi ko na yun mention, okay? Pero ito talaga, ito nagmumura talaga to. At itong tao na to na ano pa na censure pa ng Supreme Court, hindi ko, hindi ko alam kung abogado pa rin siya, 'di ba? Baka hindi abogado ano, abo ano. Anyway, um Ito si Larry Gado, no? Nag nagdrama drama pa siya. So, anong konteksto nitong Larry Gadon na ito, ba? So, ang konteksto is, nag-submit siya ng 8-point suggestion for Congress to consider some political admin- amendments in 1980. So, ngayon na nila, ayun, na nila, ano, na medyo mahirapan sila. Uh, huwag niyo akong sutil, alam niyo naman, jet lag ako, ano, tapos alam niyo naman, balaura din ako sa loob. So, huwag niyo naman akong, ano, pahamak. Ako na nga lang natirang medyo matinutino dyan na... <laughs> <laughs> so, wag din naman ako ipahamak Mga pahamak tayo dyan o, Mga ka-ano dyan Mga ka-boy ka silly Ay mga ano Mga ka-New York Cubao So ito ha Ito yung mga proposals ni Gadon Among his ideas Very brilliant ideas Elect 48 senators Wow 48 senators Woo So, ita times four pa natin. Imagine mo, times four bato. <laughs> times four Robin Hood Padilla. Well, yung Tulfo malapit na mag times three yan. Times two naman yung Villar. Yung Binay, pwede rin mag times two yan. Diba? So, Cayetano, times two na already. Ito naman gusto niya i-times four. Diba? Um, gusto niya maging times four. etong buong Senado na yan. Elect 48 senators. My goodness, ano ba yung gawin niyang mini-congress ang buong Senado? This is crazy, guys. This is crazy. Siguro ang calculation niya, pag ginawa mong 48, baka may chance. <laughs> baka may chance yung iba dyan. Tapos, eto pa. 
Sarap buhay. Double the three-year term of local officials. Iba klase. So, pwede ka mag- mag-serve up to six terms consecutively. Alright? Six years consecutive, uh, six terms consecutively. So I don't know, congressman, governor, etc. So hindi mo na kailangan na ano yung asawa mo yano, yung anak mo, yung anak mo sa labas or whatever. Ikaw na mismo pwede ka na ano six terms straight. Well, interesting actually that's the case also in the United States and all. Um, and there's some literature about the fact that kung naglagay ka ng term limit, actually yun yung mag uh, that will lead to further um. reification of the dynastic political system in absence of other corollary reforms. Kasi kung wala kang ginawa talaga na anti-dynasty bill, etc., etc., nun nalagagay, at ang problema natin, nagmamaganda yung mga politiko natin, na naging mas pangit pa yung situation. So, hindi sila nagpasa ng anti-dynasty enabling law. So, it's just a general principle, motherhood statement, yung mga tipo, candidate number one, mga ganun. Yes to love, yes to sports, yung mga parang ganun level, di ba? Pero wala siyang enabling law. Ang problema naman ngayon is, nilagay naman ng term limit. So, nung nilagay ng term limit, pero walang ginawa sa dynasty issue, ang ginawa na lang yung iba is, oh, tapos na yung two terms ko, yung asawa ka na lang, yung anak ko na lang, ganun. So, actually, lumala yung dynastic problems. Um, dynasty politics problems. Now, that doesn't mean you shouldn't do anything about it. It just proves na kung meron kang gagawin, dapat meron kang package of reforms para mag-effect yan. Ang problema sa Pilipinas, parating papiyaw, parating half-baked, parating tatay, parating bara-bara. Kaya tuloy, things get even worse. So, this is what we're seeing right now na... na pa, di ba guys, di ba ang sinisabi nila kailangan natin ng... Uh, constitutional amendments para maging Singapore tayo or, Swe- or Sweden or Switzerland. In fairness, hindi naman Sweden. Either Switzerland or Singapore. Although sobrang iba yung dalawang bansa na yan when you actually analyze their political systems. Um, but anyway, um, so obviously you can see here, ang push ng iba dyan is based on the idea that politicians will even have easier time getting into top offices. And especially ngayon, guys, ang ganda ng bagong... Na, guys, nakita niyo ba yung ano? Yung, yung bagong building ng Senado, yung patapos na, or mukhang patapos na, ang ganda niya, makikita mo yun sa, yung sa BGC. Oo, so, siyempre, siguro nakita ni Kuya, ang ganda ng Senate, ang laki ng Senate. Si Bato lang ba dyan? Hindi pwede yan. Dapat sasama mo dyan. Ito yung new Senate of the Philippines. Ang laki niya, oh. So, hindi pa siya tapos, pero kung patapos na siya, maging ganyan yung niya, guys. In fairness, Mala Singapore talaga, guys. Mala Singapore yung maging senado natin. So, siguro sabi nito, ah, oh, oh, laki-laki nito, ah. Mala Singapore, oh. Ito yung senate. Actually, makikita niyo yung construction niya. Um, we're getting there, ah. Patapos na siya, in fairness, ah. Oh, ito, ito. Ganda, oh. Parang mall. Oh. Sana all. Sana all. Sana all. So, medyo sana all lang itsura ng senado natin. Parang biglang gusto, gusto ko na mag... Okay. Maga pa, maga pa. Ano pa? <laughs> Mag-asawa mo na tayo bago mag-senado. Okay. Anyway, um, eto ha, patapos na siya. Oh. Actually, eto mga yan, medyo outdated na. Pag, pag sa airport, may gina mo sa skyway talaga. Mas pat, patapos na yan. So, siguro ito sabi ni Kuya, ang ganda. Ganda ang bagong building. E di gawin natin 48 senators. Sabi nga, sir, bakit hindi nilang 300 senators? Para 300... That's a Congress, that's a Senate. Para sarap buhay. Sarap buhay. So, this is where things are tricky, guys. Um, there's no support for charter change. But at the same time, the fear of other people is that if hindi makakaroon ng amendments, uh, will not be competitive enough. I have some doubts about that argument, but in principle, I'm okay with certain amendments. In principle, I'm okay with shift to parliamentary system, but I don't believe that it's it's a solution to our problems. If especially if a parliamentary system will still be dominated by the mga political dynasties and all of that, right? Um, just look at dynastic politics in Pakistan, for instance. They have a parliamentary system, and uh, you know, look at it. The mga Benazir Bhutto, sila Sharif, yung mga ganun, yung mga usual dynastic politics. Naman. And then once in a while, there's like an Imran Khan kind of uh, disruptive candidate and then look at how things ended up for him and the country. But anyway, um, so my point is, if we go parliamentary, baka mas maging Pakistan tayo kaysa maging, I don't know, Portugal, right? That's the reality. Again, in absence of other 
other important reforms that you have to keep in mind. So, I'll keep it there. Actually, I want to talk about also EDCA, West Philippines, and etc. Pero medyo pagod na tayo. Kailangan ko na kumain. Medyo nagutom na tayo. Um, but I hope you appreciate, guys, yung mga ginagawa natin dito. I know is you know, we don't have exact time. Mga katulad ng iba, may time slot na yung iba. Ganun-ganun. Hindi pa tayo may production natin. Medyo wala pa dyan. But, at least you guys appreciate this kind of spontaneous uh, analysis we do. And sometimes pinapahamak ko pa yung sarili ko dahil sa inyo tuloy. Hindi ako na conscious pero ano naman, di ba? Baka naman, di ba? Baka mapahamak tayo dyan. <laughs> anyway, uh, on that note, thank you very much guys. Alam ko gabi-gabi na dyan, mag-midnight na nga dyan. Pero dito, kailangan ko na mag- mag-lunch. Maulan pa rin so di tayo makalabas. Pero siguro kailangan natin na medyo mag-exercise, gym, ganun. Para naman. Para naman, just in case. Mag-showbiz tayo. Baka naman, gigising ako na isang umaga. I just woke up like this. Tapos, mas maganda yung shampoo. Tapos, wag na yung mga politika na yan. Huwag na yung mga politics na yan. Showbiz na tayo. <laughs> so, yan. Baka naman, guys, gusto natin magano, mag Magano. Mag, mag, ano, action star. Okay. At least ako, pag nag-action star ako, at, at alam ko yung ginagawa ko, right? Black belt lang naman sa Taekwondo and all eh. Anyway, thank you on that note. Thank you sa mga gising pa. O baka naman madrug test kayo dyan kung <laughs> parati kayong gising na ngayon itong oras sa Pilipinas. Okay. At least ako may excuse ako, may jet lag ako. So, walang nga galit talaga ako sa hotel na to. Resort pa naman, ganang ganon. Tapos may drilling ng 8am. Ano ba yan? Tawagin ng mayor. Tawagin ng governor. <laughs> Sino nga nandiyan? Sino nga nandiyan? Tawagan ng... Manager. By the way, may natuto akong bago, guys. Sabi nila, um, pero ito talaga hindi ko gets to Manila Bulletin. May pinaw sila about trade. Tapos ang nilagay yung tourism secretary. Ano kailangan ng tourism secretary sa trade? Dapat DTI ang nilagay. But anyway, um, ano yung mga ewan sa Pilipinas? But anyway, ano sasabihin ko? Never mind. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. Bala kayo dyan. Tulog na tayo. Tulog na kayo. Usap na tayo soon. Um, ah, okay, okay, okay. May natutunan ako, guys. Nung bago ako mag-New York Cubao, hindi New York, New York, um, yung isang kaibigan natin sabi sa akin, apparently, kasi ang debate namin, guys, anong tawag sa lalaki na Karen? Ken? Sabi ko hindi pwede Ken, kasi Barbie na yan, eh. Um, Kevin, yun ang para sa akin, Kevin, mas type kong Kevin, especially yung... Um, ano, um, mas Kevin, tapos may mga Darren. So, may debate ngayon, Darren, Kevin, or or Ken. Alright? So, yun yung debate ngayon, guys, um, in terms of... Pero, may nagsabi sa akin, may mas malala pa sa Karen. Susan daw ang pahala. <laughs> so, apparently, guys, tatlong level yan. Marites, Karen, Susan. Okay? So, ang pag-isipan ko mamaya, anong tawag ko sa lalaking Susan? Alright, uh, mag-anap tayo dyan. Oh. Ang Susan daw, ito yung talaga yung toxic talaga. At least yung Karen, minsan may, may silba pa yung Karen. Pero ibang klase yan. Alright, okay. Oo, nakikinig ako doon niya. Anyway, God bless. Talk to you soon and have a good day. Oh, by the way, uh, guys, um, again, because of the time zone differences and my own engagements here, uh, meron tayong mga engagements. I mean, I, I, I don't fly across the world, just, you know, whatever. May mga serious engagements tayo and all of that. Um... Uh, and lectures and all. So, I'm, I'm doing some adjustments. So, I hope okay sa inyo na oh, wag kayo mag-Karen. Wag kayo mag-Susan. Um, so, medyo morning ang gagawin ko sa uh, interviews natin. Uh, so, yung interview natin with Justice Carpio will be uh, at around 10-ish morning tomorrow, your time. Uh, sorry talaga, guys. Um, kasi yun nga, uh, because of my own, uh, my own, own engagements, mahirap sa akin sa morning kasi full yung packing schedule ko dito. Um, I should hopefully make recover and then die from jet lag and all of that. Um, and then uh, with Ronald Liamas also, it will be Friday morning your time. So Thursday morning, 10 to 11 a.m. And Friday morning, 10 to 11 a.m. Hindi ko magawa sa Saturday yan kasi Saturday may iba na naman tayo mga gagawin. And hopefully, I, you know, I hope to join you guys, God willing, in person naman with si Lelo Claudio. So ibang usapan na naman yan. Doon naman sa kabila yan. So, yun lang. Just just uh, heads up lang. Na medyo iniba ko lang time zone just for some consideration and also for availability of our our guests. Well, si, si Ronald naman, ano yan eh. Lagari yan. Pero yung mga ibang guests natin. On that note, mga 
Marites, mga Karen, mga Susan, <laughs> mga Kevin, <laughs> mga Darren, mga Ken, yan. Have a good night and uh, talk to you soon. And thank you so much sa lahat ng mga sumasuporta sa atin for the stickers, for the stars, for the comments, for yung mga kakulitan, yung mga I really appreciate it. I, believe me, I really appreciate it. So, keep in touch. Talk to you soon. God bless. Ay, nangyari.